வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு பிரைடல் ஃபேர் எப்படி ரெடி பண்ணாங்கிறத அங்கே பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்துக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் என்னோடய சாரி கலர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் மெரூன் கோல்டு கலர் இந்த மூணும் வந்திருக்குங்க நான் ஆர்கட் ஃப்ளவர் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அதில் க்ரீன் கலரில் ஸ்ப்ரே பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிப்ஸோ ஃபில்யா இந்த ஃப்ளார் வாங்கியிருக்கேங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஐநூறுரூபா வரும் நான் நூறுரூபாய்க்கு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் அதுலேயும் பாதி பிரித்து மெருன் கலர் ஸ்ப்ரே பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க இது ஆக்சுவல் ஃப்ளவர் வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு வாழை நார் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வாழை நார் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நூல் வந்து சுற்றிக்கலாங்க நான் உள்ள நூல் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு மூணு நாள் சுற்றி சுற்றிட்டு பூ முடிச்சு போடுற மாதிரி இப்படி முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வச்சு தான் நம்ம பூ ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கொண்டை சுற்றி வைக்கிற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் நீளமாக கொஞ்சம் காம நீளமாக விட்டு இந்த ஜிப்ஸோ ஃபுல்லியை வந்து கட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் ரோஸ் வைக்கிறேங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ரோஸு என்னோடய சாரீல வந்து அந்த கோல்டு கலர் இருக்குது அதனால் அந்த கோல்டு யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மெரூன் கலர் வைக்கிறேன் அதுக்கு கீழே இந்த க்ரீன் கலர் ஆர்கட் வைக்கிறேங்க அதாவது அடுக்கடுக்காக வர மாதிரி நம்ம கையில் பிடிச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டு அதுக்கப்புறம் மெரூன் அந்த கலர் வந்து தனித்தனியாக தெரியணுங்க ஒரே அளவாக பிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சைஸ் தெரியாது அப்படியே கீழே கீழே அடுக்கடுக்காக வச்சுட்டு வரணும் இப்போ அந்த நம்ம சுற்றி முடிச்சு போட்டுருக்கலிங்களா அந்த முடிச்சு மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போது இப்போ கரெக்டாக அந்த முடிச்சுக்கு மேலே அந்த காமி வர மாதிரி வச்சுட்டு ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி நூல் சுற்றணும் ஒரு ரெண்டு சுத்தம் மூணு சுத்தம் நல்லா சுற்றிட்டு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க இதுவும் அப்படியே பூ முடிச்சு போடுற மாதிரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பூங்கிறதுனால இந்த மாதிரி டைட்டாக முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நமக்கு பார்த்து அதோடய கலர் எல்லாமே தெரியணுங்க அந்த மாதிரி கீழே கீழே இறக்கி வைக்கணும் இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி ஒரு செட் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜிப்ஸோ ஃபில்லியோ ஒயிட் வச்சுக்கிறோம் சென்டர் இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் ரோஸ் வர மாதிரி வச்சுக்கிறேங்க என்னோடய சாரீல அந்த கோல்டு கலர் இருக்குது அதனால் நான் வைக்கிறேன் உங்களோட சாரீ கலருக்கு மேட்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி மெரூன் கலர் நான் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த பூ க்ரீன் கலர் முடியுது இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே தான் வைக்கணும் அந்த காம்பு முடிகிற இடத்துல வச்சோம்னா ரொம்ப நெருக்கி வந்துடும் டிசைன் தெரியாது அந்த பூவுக்கு கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு இது வந்து அந்த ஒட்டுக்காக வந்து அந்த காம்பு இருக்கிற இடத்துல சுற்றக்கூடாதுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த வளர்ச்சி வைக்கும்போது கொஞ்சம் கேப் வந்துடும் அந்த ஒயிட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒயிட்டுக்கு ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த க்ரீன் கலர் காம்புக்கு ஒரு ஒயிட் சுற்றிடணும் நூல் அதாவது ரெண்டு தடவை சுற்றுற மாதிரி இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டுக்கு ஒரு தடவை அதுக்கு அடுத்தது கோல்டுக்கு கீழே க்ரீனுக்கு சுற்றணும் அதாவது ஒயிட்டு மெரூனு கோல்டு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக கூட அப்படியே நூல் சுற்றிட்டே வரலாங்க இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இப்போ அடுத்து மூணாவது செட்டு நான் வைக்கிறேன் மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு செட்டு இந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கொண்டை சுற்றி வைக்கிறக்கு அளவு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இதில் நான் கரெக்டாக சுற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வச்சுட்டேன் இந்த ஒரு செட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுற்றுறது அந்த ஒயிட் கலர் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு சுற்றுறோம் அடுத்தது அந்த மெருனை தள்ளி வச்சுட்டு அந்த மெருனுக்கு வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றிடுறோம் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த க்ரீன் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா மொத்தமாக எல்லா அந்த காம்பையும் ஒட்டுக்காக பிடிச்சிருப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு சுற்று நம்ம சுற்றிடுறோம் இப்படி சுற்றும் போது நம்ம பூவை வளைச்சி வச்சோம்னால அந்த கேப் தெரியாது நமக்கு இப்போ லாஸ்ட் பூ வச்சு நம்ம சுற்றியாச்சுங்க அந்த பேக் சைடில் இப்படி திருப்பிக்கணும் அப்போ தான் முடிச்சு போடுற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வாழனார் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதுவும் எப்பவும் போல் நம்ம பூ முடிச்சு போடுற மாதிரியே தான் நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அப்போ தான் வாழை நார் வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே விட்டுருக்கேன் ஏன்னா தலையில் வச்சு பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நம்ம அப்போ பின் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாங்கிறக்காக இந்த எக்ஸ்ட்ரா காம்பு இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க நமக்கு மேலே கொண்டு சுற்றி வைக்கிறதுக்கு பூ ரெடி
நான் நூல் வந்து வாங்கறதுக்கு மறந்துட்டேன் அதனால நான் இன்றைக்கி இப்படி வந்து ஹேர் பின் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி கொண்ட ஊசியோ இந்த மாதிரி ஹேர் பின்னோ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பின் பண்ணுறதுக்கு பிளாக் கலர் நூல் தான் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஜடை பின்னலுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து இது நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி இருக்குங்கிறது நான் இப்போ வளகாப்புக்கு வந்து வச்சு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் தலையில் மேல் பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி ஜடையில் வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி கேப் விட்டு நம்ம வச்சுட்டே வந்தோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள